வாழ்க வளமுடன் என் பேர் முத்துராஜ் ராஜபாலத்தில் இருக்கிறேன் நான் படித்தது டிப்ளமோ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படியே ஆன்மீகத்தை வந்து அதீத ஆசிரம ஓசூரில் இயற்கை வைத்தியம் அது நடத்துகிறாங்க அதில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் சேவை பண்ணேன் அதில் வந்து நமக்கு இயற்கை மருத்துவம் பிராண சிகிச்சை ரேக்கி சிகிச்சை மசாஜ் எல்லாம் ஒரு அனுபவம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இங்கே ராஜபாலத்தில் அரவிந்த் ஹெர்பல் லேப்ஸ் இருக்குது அவங்க ஒரு அரவிந்த் ஆசிரமம் ஒன்று அமைச்சிருந்தாங்க அதுக்கு நான் இயற்கை மருத்துவத்தை ஆலோசனை அவர்கள் பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஆரம்பித்தோம் இப்போ வரைக்கும் அது நல்லா அனுபவம் இருக்கிறதுனால இப்போ அந்த இயற்கை வைத்தியத்தில் ரொம்ப ஒரு கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்கிறதுனால அந்த அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதே நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதை பற்றி ரகசியம் வந்து மிக அற்புதமான ரகசியம் இதை நீங்கள் த கேட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது நீங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் ஆஸ்பத்திரி பக்கம் போக மாட்டேங்க டாக்டர் போக டாக்டருக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்களே வைத்தியர் ஆகிடலாம் அதை பற்றி ரகசியத்தெல்லாம் அந்த ஆன்மீக ஆரோக்கிய ரகசியம் அப்புறம் ஆன்மீக ரகசியம் தியானத்துக்க ரகசியம் இதெல்லாம் நான் சொல்ல போகிறேன் இதன் மூலியமாக உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா அமையும் முதல்ல இப்போ வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஆனந்தமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் ஆரோக்கியம் ஆனந்தமே ஆரோக்கியத்தின் அடிப்படை அப்போ இந்த நீங்கள் கீதாச்சாரம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் கீதாச்சாரம் பகவத்கீதை புக்கு இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அவர் ஜூஸ் எடுத்து கீதாச்சாரம் போட்டு பன்னெண்டு லாங்கிலே முடிச்சிட்டாங்க எது நடந்தோம் நன்றாக நடந்தது இப்போ படிச்சுருப்பாங்க அது மாதிரி ஆரோக்கிய சாரத்தை பற்றி பேசப்படுறேன் ஆரோக்கிய சார் ஆனந்தமே ஆரோக்கியத்தின் அடிப்படை அப்புறம் உடல் ஆரோக்கியம் மன ஆரோக்கியம் ரெண்டு சரிசமாக இருந்தால் தான் எதையும் சாதிக்க முடியும் நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கணும் சரி இல்லை ஞான நிலை அடையணும் மோட்சத்தை அடையணும் அது அடையணும் சரி ரெண்டு வேணும் ஒன்று உடல் ஆரோக்கியம் ப்ளஸ் மன ஆரோக்கியம் இந்த ரெண்டும் சரிசமமாக இருந்தால் தான் நீங்கள் அதை ரீச் பண்ண முடியும் வெற்றி அடைய முடியும் இல்லாட்டி முடியவே முடியாது ரெண்டில் ஒன்று அடிப்பட்டால் தான் போச்சு லைஃப் இஸ் பாயிண்டு அதனால் இப்போது உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி நான் பேசப்படுறேன் நமக்கு வந்து நோய் வர்றது வருவதற்கு காரணம் எதை சாப்பிடணும் தெரியாது சரி எதை சாப்பிடணும் தெரிஞ்சாலும் எப்படி சாப்பிடணும் தெரியாது சரி எப்படி சாப்பிடணும் தெரிஞ்சாலும் எந்த நேரத்தில் சாப்பிடணும்னு தெரியாது இப்போ குண்டாக்கம் மட்டக்கான சாப்பிட்டு நம்மளாம் நோயை வரைஞ்சு போட்டோம் எதை சாப்பிட்றோம் சோறை விட்டு அட்லி தோசை போடுறத பற்றி இது சத்து கிடையாது சும்மா அது அவ்வளோ சத்து கிடையாது வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸில் தான் காய்கறி காய்கறி பழங்கள் தான் நிறைய சத்து இருக்குது சரி எப்படி சாப்பிட்ணும் தெரியாது அதனால் வாழ்க்கையில் எதை சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிட்ணும் எந்த சாப்பிட்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னாக்கா நீங்கள் வாழ்நாள் முழுதும் ஆனந்தமாக இருக்கலாம் இப்போ ஒரு மூணு கீ பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல போகிறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுட்டாலே போதுமானது நீங்கள் வந்து டாக்டர் ஆகிடலாம் அப்போ நீங்கள் வாழ்நாள் முழுதும் ஆசிரியர் பக்கம் போக அவசியம் இருக்காது கீ பாயிண்ட்ஸ் ஒன்று நமக்கு நோய் வர காரணம் எதை சாப்பிடும் எப்படி சாப்பிடும் எதனா சாப்பிடும் தெரியாதனால நம்ம எதை சாப்பிட்றோம் சோறை விட்டு அட்லி தோசை போடணும் சத்து இதெல்லாம் சத் இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் இதெல்லாம் காய்கறி பிள்ளைங்க சாப்பிட்லாம் அப்படியே சாப்பிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் வெஜிடபிள்ஸை இந்த கேரட்டு வெண்டைக்கார இல்லையா சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி கலர் இருக்குது அப்போ சத்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் சமைச்ச முடித்து அது வெளியே எடுக்கும்போது அதே கலர் இருந்துச்சுன்னா சத்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக சூடு பண்ணி பாருங்கள் சத்தெல்லாம் போயிடும் அந்த கலர் மங்கிச்சுனாலே சத்தெல்லாம் செத்து போச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் முக்கால் வாக்கால் பண்ணுங்கள் அதே கலர் இருக்கும் அப்போ சத்தெல்லாம் அது இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எப்படி சாப்பிடணும்னு தெரியாது எப்படி சாப்பிட்றோம் சாப்பிட போடு சாப்பிட போடு பண்ணால் முழுங்கு போடு நைன்ட்டி பர்சன்ட் யாருமே மெல்ல மெல்ல மாட்டேன் முழுங்கும் எல்லா பொழுதும் முழுங்கும் கடவுள் எதுக்கு முப்பத்தெட்டு பல் இந்த குடல் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா இதுவா பேசாம் சிப்பு போட்டுக்கிட்டு சாப்பாடு சாம்பார் கூட்டு வச்சுட்டு போகலாம்ல எதுக்கு முப்பத்தெட்டு பல் முப்பத்தெண்டு பல் குடல் மென்று ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டீங்களானால் உமிழ்நீரும் உணவும் மிக்ஸ் ஆகும் வாய் மூடி சாப்பிடணும் மென்று ரைச்சு ருச்சு வாய் மூடி சாப்பிட்டேன்னாக்கா இப்படி சாப்பிட்டேன்னாக்கா உமிழ்நீரும் உணவும் மிக்ஸ் ஆகும் மிக்ஸ் ஆச்சுனாக்கா ம் இங்கே லிவரு கிட்டி ஏகப்பட்ட ஒரு உருப்பு இல்லையா தனக்கு வேண்டிய சக்தி எங்கே உறிஞ்சிக்கணும் நீங்கள் வாயை திறந்து சாப்பிட்டேன்னாக்கா சாப்பிட்டேன்னாக்கா உள்ளே காற்று புகுந்துடும் உமிழ்நீரும் உணவும் மிக்ஸ் ஆகாது அப்போ உள்ளே போய் அந்த உணவு ஏழு தாதுகளாக பிரித்து சத்தெல்லாம் எடுத்து சக்கையாக வர்றதுக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது ஒரு வேளை சாப்பாடு எட்டு மணி சாப்பிட்றது பத்து எட்டு மணி தான் சும்மா இருக்குங்க பத்து மணி டீக்காக போட்டு சாப்பிட்றாங்க
இருபது பர்சன்ட் சத்தம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் சத்து எடுக்க முடியாமல் வேஸ்ட்டாக மழை வழியாக போயிடுது எண்பது பர்சன்ட் சத்து மலத்தில் எண்பது பர்சன்ட் சத்து இருக்குது பண்ணியில் பண்ணி அதை சாப்பிட்டு கொள்ளுகுன்னு ஆகிடுது இதுதான் சத்தியம் ஸோ அதனால் மின்ட்ரி நைட் ஜூஸ் சாப்பிடுங்க சரி எந்த நேரத்தில் சாப்பிடணும் இருக்குது நைட்டில் வந்து கீரை தயிர் எள்ளுருண்டை லெமனு இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டா அச்சின்ன கோளார் வந்துடும் அப்போ எல்லா நோயும் வந்துடும் இயற்கை வைத்தியம் என்ன சொல்லுதுன்னா அஜீர்ணமும் மலச்சிக்கலும் ஆதி வியாதிகள் அஜீர்ணமும் மலச்சிக்கலும் சுடுகாட்டு தேர்வு இது சக்கரங்கள் வந்து டெத் பாடியை கொண்டு போகிறாங்க இல்லையா இது அஜீர்ண மலச்சிக்கல் இன்னும் மோசமாக சொல்கிறோம் பாருங்கள் அஜீர்ண அம்மா மலச்சிக்கல் அப்பா இந்த ரெண்டு பேர் தான் நோய்களை பெற்று போடக்கூடிய அம்மா அப்பாக்கள் அந்த ரெண்டும் வரவிடாமல் பார்த்துட்டோன்னாக்கா நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட கொண்டாடத்தோடு ஜாலி லைஃப் என்ஜாய் பண்ணலாம் இல்லைட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் ஸோ அதனால் அஜீர்ணமும் மலச்சிக்கும் வராமல் பார்த்துக்கோங்க சரி இந்த அஜீர்ணமும் மலச்சிக்கும் வராமல் இருக்கிறது என்ன செய்யணும் ஒன்றும் கிடையாது உண்மை எளிமையானது இந்த பொய்க்கு தான் ஆடம்பரம் அப்போ தான் பழுத்து நிறுத்த முடியும் அவையாக சொல்லியிருக்காங்க பசித்து புசி பசிக்காமல் சாப்பிட்றது எல்லாமே விஷமாகுங்க நம்ம வந்து டயத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோம் எப்போ நீங்கள் டயத் டயத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோமோ போச்சு எல்லாமே வந்துடும் ஸோ அதனால் டயத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடாங்க எப்போ பசிக்கு அப்போ சாப்பிடுங்க அடுத்து எந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு எந்த மருந்துமே நோயை குணப்படுத்தாது அது சித்தாவாக இருக்கட்டும் ஆயுர்வேதிக்காக இருக்கட்டும் யுனானியாக இருக்கட்டும் இல்லைட்டு அலோபதியாக இருக்கட்டும் இல்லைட்டு அமெரிக்காவில் ஏதோ மருந்து எந்த மருந்துமே நோயை குணப்படுத்தாது மருந்து என்பது மறு பிளஸ் உந்து அது எப்படின்னா ஒரு உதாரணம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் புது மாருதி வேன் இறக்கியிருக்கோம் மாருதி வேன் கீ கொடுத்து பார்க்குறேன் ஸ்டார்ட் ஆகலாம் அப்போ நாலு பேர் சேர்ந்து அப்படி தள்ளுறாங்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எத்தனை நாளைக்கு தள்ளி எடுக்கும் எத்தனை நாளைக்கு தள்ளி எடுக்க முடியும் அடிக்கடி தள்ளி இருந்தால் இந்த மிஷின் பார்ட்ஸ் போயிடும் என்ன மிஷின் பார்க்கணும் என்ன மிஷினுக்கு பேட்ரி வீக் ஆகிடுச்சு சார்ஜ் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு போச்சு அதை விட்டு அடிக்கடி த அதை விட்டு விட்டு அடிக்கடி தள்ளிக்கிட்டு இருந்தால் இந்த மிஷின் பார்ட்ஸ் போயிடும் இந்த பேட்டி சார்ஜ் பண்ணுறது இந்த உடம்புக்கு எந்த உணவு கொடுத்தா ஹெல்த் கிடைக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சாப்பிட்ணும் இந்த தலை ரொம்பத்துங்களா அடிக்கடி தலைவலிக்கு ஒரு அனாசினு இடுப்பு வலிக்கு ஒரு பெயின் கிளரு இது எல்லாமே அந்த மாதிரி தள்ளுற மாதிரி புரியுதுங்களா அதனால் எந்த மருந்து நோயை குணப்படுத்தாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தலைவலின்னு இருக்குது நீங்கள் டாக்டர் பண்ண செய்வாங்க இதா அனாசி சாப்பிடு அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இருக்க வைத்து என்ன சொல்கிறோம் இப்போ தலைவலி சும்மா வரலப்பா நேற்று ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கப்பா நைட்டில் சரியாக தூங்கியிருக்க மாட்டேன் இப்படியே டென்ஷன் கோம் பண்ணியிருப்பா இல்லை சரியாக மோசம் போயிருக்காது இதோட விளைவு தான் தலைவலி அது நீ டேப்லெட்ஸ் போட்டோன்னா ஆகும் அந்த வழி கனெக்ஷனை கட் பண்ணிக்கும் வழி கனெக்ஷனை மறுபடியும் அதே தப்பு தான் பண்ணுவா அப்போ தான் சைட் எஃபெக்ட் என்ன இருக்கு ஸோ அதனால் எந்த மருந்து குணப்படுத்தாது உந்துதல் பண்ணும் அவசரத்துக்கு உந்துதல் பண்ணும் அதுவே குணப்படுத்தணும் சொல்ல நினை நினைக்கிற மாதிரி அங்கே தான் தப்பு பண்ணுறோம் நாங்கள் குணப்படுத்தலை அதனால் ஜாக்கிரையாக இருந்துட்டு இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் எந்த மருந்து நோயை குணப்படுத்தாது அடுத்து கீ பாயிண்ட்ஸ் மூணு இதை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேனாக்கா இப்போ இது இது ரெண்டு விட்டுருங்க இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்